এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফল প্রকাশ পাশের হার 87.44 শিক্ষা খাতের অর্জন ধরে রাখার আহ্বান প্রধানমন্ত্রী 10 দফা দাবিতে সারা দেশে তৃতীয় দিনের মতো চলছে নৌযান শ্রমিকদের ধর্মঘট পণ্য পরিবহন বন্ধ থাকায় নৌবন্দরে অচল অবস্থা সোহরাওয়ার্দি উদ্যানে বিএনপির সমাবেশে কোনো বাধা দেয়া হবে না অরাজকতা করলে ছাড় নয় দিনাজপুরে ওবাইদুল কাদের আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ মাই টিভি জেলা সংবাদে আপনাদের সাথে আছি আমি উম্মে সাবেরিনা দর্শক এতক্ষণ শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়েছে নয়টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ড মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ড মিলে এবার গড় পাশের হার 87.44 শতাংশ সকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে ফলাফলের সারসংক্ষেপ হস্তান্তর করেন শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর দীপুমনি এই সময় প্রধানমন্ত্রী বলেন করোনা সহ সার্বিক পরিস্থিতিতে শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে সরকার শিক্ষার হার বাড়ার বদলে কমে গিয়েছিল উল্লেখ করে তিনি বলেন শিক্ষা খাতের অর্জন ধরে রাখতে হবে আরো জানাছেন আতিকুর রহমান তিতাস চলতি বছরের এসএসসি ও সমমান পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়েছে নয়টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ড মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ড মিলে এবার পাশের হার 87.44 শতাংশ সকালে দেশের সব শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানদের নিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে ফলাফলের সারসংক্ষেপ তুলে দেন শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর দীপুমনি এই সময় প্রধানমন্ত্রী বলেন দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা এগিয়ে নিতে ও নিরক্ষরতা দূর করতে কাজ করছে সরকার করোনা যুদ্ধ আমাদেরকে অনেক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে আমরা আগে থেকে খুব সাবধান হয়ে গেছি আরও সাবধান আমাদের হতে হবে সর্বক্ষেত্রে মিতব্যয়ী হতে হবে শাস্ত্রই হতে হবে কিন্তু সাথে সাথে আমাদের এই শিক্ষা কার্যক্রমটা যাতে অব্যাহত থাকে সেই ব্যবস্থাটা আমাদের নিতে হবে আমরা সেটা নেওয়ার জন্য ব্যবস্থা নিচ্ছি বাংলাদেশ এখন উন্নয়নশীল দেশ এবার দক্ষ জনশক্তি তৈরির মাধ্যমে উন্নত দেশের কাতারে নিয়ে যেতে সবাইকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানান সরকার প্রধান আমরা এখন উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা পেয়েছি তাই উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা যখন আমরা পেয়েছি তখন এই উন্নয়নশীল পরিচালনা উন্নয়নশীল দেশের যে কার্যক্রম তার জন্য আমাদের দক্ষ জনশক্তি দরকার সেদিকে লক্ষ্য রেখে আমাদের কাজ করতে হবে যেন আমরা যে অর্জনটা করেছি যেন কিছুতে আমরা পিছিয়ে না পড়ি এ বছর নয়টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ড মাদ্রাসা ও কারিগরি বোর্ড মিলিয়ে এসএসসি ও সমমান পরীক্ষায় মোট বিশ লাখের বেশি পরীক্ষার্থী অংশ নেয় পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় তিন হাজার সাতশো নব্বইটি কেন্দ্রে আতিকুর রহমান তিতাস মাই টিভি এ বছরের এসএসসি ও সমমান পরীক্ষায় পাশের হারে সবচেয়ে এগিয়ে রয়েছে যশোর বোর্ড আর পিছিয়ে রয়েছে সিলেট বোর্ড ফল প্রকাশের পর সারা দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উল্লাসে মেতে ওঠেন শিক্ষার্থীরা তবে বরাবরের মতো এবারও দেশের কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আশানুরূপ ফল করতে পারেনি প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্যচিত্রে এস এম হামিমের রিপোর্ট এ বছর এসএসসিতে বরিশাল বোর্ডের পাশের হার উনানব্বই দশমিক ছয় এক শতাংশ এর মধ্যে জিপিএ ফাইভ পেয়েছে দশ হাজার আটষট্টি জন শিক্ষার্থী দুপুরে ফলাফলের পরিসংখ্যান ঘোষণা করেন বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অরুণ কুমার গায়েন তিনি জানান এ বছর পরীক্ষায় বরিশাল বোর্ড থেকে চুরানব্বই হাজার আটশো একাত্তর জন পরীক্ষার্থী অংশ নেয় এর মধ্যে পাশ করেছে পঁচাশি হাজার চোদ্দ জন পৃথিবীর সকল সুখ এক পাশে মেয়ের রেজাল্টের এই যে ভালো রেজাল্টের সুখটা এক পাশে খুবই ভালো লাগছে অনেক কষ্ট করেছি দুইটা বছর আমার ইচ্ছা আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বো এসএসসি ও সমমান পরীক্ষার ফলাফলে কুমিল্লা বোর্ডের পাশের হার শতকরা একানব্বই দশমিক দুই আট শতাংশ দুপুরে কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের কনফারেন্স হলে এক সংবাদ সম্মেলনে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ড আসাদুজ্জামান এই তথ্য জানিয়েছেন কুমিল্লা বোর্ডে মোট এ বছর জিপিএ ফাইভ পেয়েছে উনিশ জন কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের গতবারের তুলনায় এবারে পাশের হার কমলেও বেড়েছে জিপিএ ফাইভের সংখ্যা ময়মসিং মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের এবার এসএসসি পরীক্ষার পাশের হার শতকরা উনানব্বই দশমিক দুই শূন্য শতাংশ শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক শামসুল ইসলাম জানান এক হাজার তিনশো তিনটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এক লাখ নয় হাজার নয়শো বাহান্ন জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে পাশ করেছে সাতানব্বই হাজার হাজার আটশো বিরাশি জন এর মধ্যে জিপিএ ফাইভ পেয়েছে পনেরো হাজার দুইশো ষোলো জন রাজশাহী মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডে এ বছর এসএসসিতে পঁচাশি দশমিক আট আট শতাংশ শিক্ষার্থী পাশ করেছে গত বছর পাশের হাত ছিল চুরানব্বই দশমিক সাত এক শতাংশ দুপুরে রাজশাহী শিক্ষা বোর্ড বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন আর জিপিএ ফাইভ পেয়েছেন বিয়াল্লিশ হাজার পাঁচশো সতেরো জন 
চট্টগ্রাম মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডে এসএসসি পরীক্ষার পাশের হার 87.53 শতাংশ জিপিএ 5 পেয়েছেন 18664 জন দুপুরে চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক নারায়ণ চন্দ্রনাথ এই তথ্য জানান 2022 সালে এসএসসি পরীক্ষায় সিলেট শিক্ষা বোর্ডে এবছর পাশের হার 78.82 শতাংশ দুপুরে ফল ঘোষণা করেন সিলেট শিক্ষা বোর্ডের নিয়ন্ত্রক অধ্যাপক অনুন চন্দ্র পাল তিনি বলেন বোর্ডের অধীনে পরীক্ষায় অংশ নেন 115391 জন পাস করেছেন 90948 জন সিলেটে এবছর জিপিএ 5 পেয়েছে 7565 জন শিক্ষার্থী এবছর পাশের শীর্ষে রয়েছে যশোর শিক্ষা বোর্ড যশোর শিক্ষা বোর্ডের পাশের হার 95.17 শতাংশ এবার মোট জিপিএ 5 পেয়েছে 30893 জন গতবার এই পাশের হার ছিল 93.09 শতাংশ চলতি বছর যশোর শিক্ষা বোর্ড থেকে এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিলেন 170377 জন শিক্ষার্থী চলতি এসএসসি পরীক্ষায় দিনাজপুর বোর্ডে 81.16 শতাংশ শিক্ষার্থী পাস করেছে এবার মোট জিপিএ 5 পেয়েছে 25586 জন গতবার এই পাশের হার ছিল 94.8 শতাংশ এবছর দিনাজপুর বোর্ডের পাশের হার কমলেও বেড়েছে জিপিএ 5 এর সংখ্যা এস এম হামিম মাই টিভি নিউজ ডেস্ক শরীয়তপুরের মসজিদ জরিনা ফাউন্ডেশনের স্কুল এন্ড কলেজে এবার এসএসসি পরীক্ষায় জিপিএ 5 পেয়েছে 143 জন শিক্ষার্থী প্রতিষ্ঠানটি সফলতায় কৃতি শিক্ষার্থী শিক্ষক শিক্ষিকা সহ সকল অভিভাবককে অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রতিষ্ঠানটির প্রতিষ্ঠাতা ও সাবেক আইজিপি একেএম শহীদুল হক আজ প্রকাশিত এসএসসি পরীক্ষার ফলাফলে এবছরও শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে মসজিদ জরিনা ফাউন্ডেশন স্কুল এন্ড কলেজ প্রতিষ্ঠানটি বিজ্ঞান বিভাগে শতভাগ পাস সহ 99.5 শতাংশ পাস করার কৃতিত্ব আমাদের শিক্ষক আমাদের প্রিন্সিপাল স্যার আমাদের অনেক গাইড করেছে যার কারণে আমরা এই রেজাল্টটা করতে পেরেছি আমাদের শিক্ষার্থীরা অনেক বেশি পরিশ্রম করেছে তারা এই মহামারী ক্রান্তিকাল অতিক্রম করে তাদের এই যে ফলাফল করা তাদের ঘুরে দাঁড়ানো এটি আমাদের প্রত্যয়ের কথা বলে কৃতিত্বপূর্ণ অর্জন সম্ভব হয়েছে শিক্ষার্থীদের নিরলস পরিশ্রম শিক্ষক শিক্ষিকাদের আন্তরিকতা সারা দেশে দ্বিতীয় দিনের মতো চলছে নৌযান শ্রমিকদের ধর্মঘট 10 দফা দাবিতে শ্রমিকদের লাগাতার কর ধর্মঘটের কারণে সব ধরনের যাত্রীবাহী নৌ চলাচল বন্ধ রয়েছে ফলে চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন যাত্রীরা জলপথে পণ্য পরিবহন বন্ধ থাকায় কয়েকটি নৌ বন্দরে দেখা দিয়েছে অচল অবস্থা বন্দরে আটকা পড়েছে লাখ লাখ টন পণ্য এস এম আরিফ জানাছেন বিস্তারিত নৌযান শ্রমিকদের আচমকা ধর্মঘটে স্থবির হয়ে পড়েছে চট্টগ্রাম বন্দরের বহিনঙ্গর সহ অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন সেক্টর লাইটার জাহাজে পণ্য পরিবহন বন্ধ থাকায় বিপাকে পড়েছেন ব্যবসায়ীরা নৌযান শ্রমিক সংগ্রাম পরিষদ চট্টগ্রামের সদস্য সচিব মোহাম্মদ নূর ইসলাম জানান যতদিন 10 দফা দাবি মানা না হবে ততদিন শ্রমিকদের আন্দোলন চলবে খুলনায় দ্বিতীয় দিনের মতো চলছে নৌযানে অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতি ফলে খুলনা থেকে সব রুটের লঞ্চ চলাচল বন্ধ রয়েছে এতে ভোগান্তিতে পড়েছেন যাত্রীরা বন্ধ রয়েছে পণ্যবাহী লঞ্চ কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে সারা দেশের অন্যান্য নৌবন্দরের সাথে সিরাজগঞ্জের শাহজাতপুরের বাঘাবাড়ি নৌবন্দরে নৌযান শ্রমিকদের অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতি পালন অব্যাহত রয়েছে কর্মবিরতির দ্বিতীয় দিনেও বাঘাবাড়ি নৌবন্দরের মাধ্যমে পণ্য পরিবহন বন্ধ রয়েছে পণ্যবাহী নতুন কোনো জাহাজ বন্দরে আসেনি কোনো জাহাজ ছেড়েও যায়নি বরগুনায়ও অনির্দিষ্টকালের নৌ ধর্মঘট চলছে নৌযান শ্রমিক সংগ্রাম পরিষদের ডাকে ধর্মঘটে সারা দেশে যাত্রীবাহী নৌযান চলাচল বন্ধ রয়েছে এতে ভোগান্তিতে পড়েছেন বরগুনা থেকে ঢাকাগামী যাত্রীরা এদিকে নিম্ন আয়ের যাত্রীদের দ্বিগুণ ভাড়া দিয়ে বাসে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না বলে জানিয়েছেন যাত্রীরা নৌ শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি 20000 টাকা বৃদ্ধি সহ সাত দফা দাবিতে নারায়ণগঞ্জে বিক্ষোভ মিছিল প্রতিবাদ সভা ও অনির্দিষ্টকালের জন্য কর্মবিরতি পালন করছে সাধারণ নৌ শ্রমিক ঐক্য পরিষদ এসএম আরিফ মাই টিভি আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবাদুল কাদের বলেছেন সহরাবাদি উদ্যানে বিএনপির সমাবেশে কোনো বাধা দেয়া হবে না গণপরিবহনেও কোনো বাধা থাকবে না এবং ছাত্র লীগের সম্মেলনও এগিয়ে আনা হয়েছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নির্দেশে দুপুরে দিনাজপুর জেলা আওয়ামী লীগের ত্রিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন তবে অরাজকতা করলে কোনো ছাড় দেয়া হবে না বলে হুঁশিয়ারি দেন ওবাদুল কাদের
কমিশনের অধীনে এটা নিরপেক্ষ ভোট ইনশাল্লাহ হবে এবং নির্বাচনকে সামনে রেখে মারামারি করব আপনারা উস্কানি দেবেন না উস্কানি দিলে কিন্তু খবর আসে আওয়ামী কর্মীরা মাঠ ছেড়ে দেন সতর্ক পাহারায় থাকে রাজশাহীতে তিন ডিসেম্বর বিএনপির বিভাগীয় গণ সমাবেশের জন্য এখনও মাদ্রাসা মাঠের অনুমতি দেয়নি পুলিশ তবে অনুমতি না দিলেও সেখানেই গণ সমাবেশ করা হবে বলে সংবাদ সম্মেলনে তথ্য জানান রাজশাহী জেলা ও মহানগর বিএনপি নেতারা নগর বিএনপির কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে তারা অভিযোগ করেন মঞ্চ তৈরিতে বাধা দেয়া হচ্ছে বলছে যে না আমরা এখনো অনুমতি দেয়নি রাজপাড়া থানা হোসেন বই স্পেসিফিক বললাম যে তিনি নিজ দায়িত্বে মনে হচ্ছে কাজগুলো করছেন এবং আগামীকাল উনি বলেছেন যে আগামীকাল আমি জানাবো রাজশাহী জেলা বিএনপি থেকে আগামী শুক্রবার দিন তার প্রমাণ হবে ইনশাল্লাহ আমরা মনে করি যে এই সমাবেশ আমরা সার্থকতা করব যত বাধা আসুক বিপত্তি আসুক তার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে আমরা এই সমাবেশ করব নোয়াখালীতে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে জেলা পরিষদের নির্বাচনে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়েছে সোমবার সকাল নটা থেকে জেলা নয়টি উপজেলার নয়টি কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ শুরু হয় বিরতিহীনভাবে দুপুর দুটো পর্যন্ত চলে ভোট গ্রহণ জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান পদে প্রার্থী হিসেবে আওয়ামী লীগের আব্দুল ওয়াদুদ পিন্টু ইতিমধ্যেই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন সংরক্ষিত ষোল জন নারী সদস্য ও সাধারণ ওয়ার্ডে ছাব্বিশ জন সহ মোট বিয়াল্লিশ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন নির্বাচিত হলে আমি আমার জেলা পরিষদ পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডের যে ইউনিয়নগুলো আছে তেরোটা ইউনিয়ন একটা পৌরসভা একটা উপজেলা আমার একশো পঁচাশিটা ভোটার দুজন মৃত ইনশাল্লাহ আমি নির্বাচনে সাধারণ যারা আমাকে ভোট দিয়েছে আমি তাদের মাধ্যমে সাধারণ জনগণের উন্নয়ন করার জন্য আমি চেষ্টা করব এবং আমি আমাদের ভোটারের কাছে আমি ওয়াদাবদ্ধ আপনাদের মাধ্যমে আমি জনগণের কাছে উন্নয়নের কাজ করার চেষ্টা করব চট্টগ্রামে শিশু আলিনা ইসলাম আয়াতকে ছয় টুকরো করে হত্যার রোম হর্ষক ঘটনায় আসামি আবির আলীকে সাত দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছে আদালত দুই দিনের রিমান্ড শেষে দুপুরে তাকে আদালতে হাজির করে দ্বিতীয় দফায় দশ দিনের রিমান্ডের আবেদন করে পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন পিপিআই চট্টগ্রামের অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ আব্দুল হালিম তার সাত দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়ায় ধর্ষণের মামলায় রায়হান ভুইয়া নামে এক যুবককে আটক করে আদালতে পাঠিয়েছে পুলিশ এর আগে রোববার ভুক্তভোগী এক নারী আখাউড়া থানায় মামলা দায়ের করলে রাতেই রায়হানকে আটক করে পুলিশ রোববার ওই নারীকে ধর্ষণ করে বলে মামলার এজাহারে উল্লেখ করা হয় গাজীপুরের ঔষধ প্রশাসনের ভেজাল বিরোধী অভিযানে অনুমোদনহীন ঔষধ রাখার দায়ে দুই ফার্মেসিকে পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে দুপুরে শ্রীপুর উপজেলার মাওনাতে ভেজাল ঔষধ বিরোধী অভিযান পরিচালনা করে প্রতিষ্ঠান দুটিকে জরিমানা করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও ম্যাজিস্ট্রেট তরিকুল ইসলাম এছাড়া ফার্মেসি দুটি থেকে প্রচুর পরিমাণে অনুমোদনহীন বিদেশি ঔষধ উদ্ধার করা হয় বর্তমান সরকারের আমলে বাংলাদেশে যে উন্নয়ন হয়েছে তা অতীতের অন্য কোন সরকারের আমলেই হয়নি এ উন্নয়নে ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের প্রত্যেকটি নেতাকর্মীকে নিরলসভাবে কাজ করতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন চট্টগ্রাম মহানগর স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি দেবাশিস নাথ দেব দুপুরে চট্টগ্রামের সদরঘাট এলাকায় একটি কমিউনিটি সেন্টারে চার ডিসেম্বরের জনসভা উপলক্ষে প্রস্তুতি সভায় এসব কথা বলেন তিনি সাতক্ষীরা জেলা জাতীয় পার্টির দ্বিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে সকালে জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় সম্মেলনে জেলা জাতীয় পার্টির সভাপতি শেখ আজহার হোসেনের সভাপতিত্বে সাধারণ সম্পাদক আর শাহুজ্জামান আশুর সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি ছিলেন জাতীয় পার্টি মহাসচিব মজিবুল হক চন্ন এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রেসিডিয়াম সদস্য সৈয়দ দিদার বক্ত খুলনা বিভাগের প্রেসিডিয়াম সদস্য সাইদুর রহমান টেপা এবার আমাদের কৃষি
বরিশালের গৌরনদী উপজেলার সাতটি ইউনিয়নের প্রান্তিক দুই হাজার একশো ষাট জন কৃষকের মাঝে বিনামূল্যে সার ও বীজ বিতরণ করা হয়েছে সকালে উপজেলা পরিষদ চত্বরে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বিপিন চন্দ্র বিশ্বাসের সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান সৈয়দা মনিরুন নাহার মেরি এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান জিনিয়া আফরোজ হেলেন উপজেলা অতিরিক্ত কৃষি কর্মকর্তা নজরুল ইসলাম সহ আরও অনেকে গাজীপুর জেলার কালিয়াকুই থানার পুলিশ অভিযান চালিয়ে উপজেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে দেশীয় অস্ত্র মাদক সহ ছয় জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ জানায় একটি ছিনতাইয়ের মামলা তদন্ত করতে গিয়ে উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে সেলিম হোসেন ইয়াসিন হোসেন উজ্জ্বল হোসেন নবু আলিম শাহিনকে গ্রেপ্তার করা হয় তাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন থানায় একাধিক মামলা রয়েছে বলে জানান কালিয়াকুই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আকবর আলী খান ছয়জন আসাকে আমরা গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হই তাদের কাছ থেকে আমরা কারোর কাছ থেকে হিরন পেয়েছি কারোর কাছে একটি আগ্নেয়স্ত্র শুটার গান এবং যে সমস্ত মালামাল ছিনতাই করে নিয়েছিল সমস্ত মাল উদ্ধার করেছি এমনকি তারা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জায়গায় যে ছিনতাই করেছে যে ডাকাতি করেছে সেই ডাকাতি মামলার আলামত সহ আমরা উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছি বরিশালের গৌরনদী উপজেলা টর্কি বন্দরে উপজেলা ভ্রাম্যমাণ আদালত অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ জাটকা ইলিশ মাছ জব্দ করেছে এ সময় জাটকা বিক্রির অপরাধে ইউনুস হাওলাদার ও ইউসুফ হাওলাদার নামে দুই মাছ ব্যবসায়ীকে দু হাজার টাকা অর্থদণ্ড করা হয় অভিযান পরিচালনা করেন উপজেলা নির্বাহী অফিস কর্মকর্তা ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বিপিন চন্দ্র বিশ্বাস নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয় মেঘনা টোল প্লাজায় অভিযান চালিয়ে একটি ট্রাক থেকে মাছের খাবারের আড়ালে মাদক পাচারের অপরাধে একজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শেখ বিল্লাল হোসেনের নেতৃত্বে এ অভিযান পরিচালিত হয় এ সময় গাঁজা সহ জুয়েল নামে আরেকজনকে আটক করা হয়েছে তার বিরুদ্ধে আইনানুক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে ডাকাতির সময় ডাকাত দলের চার সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে রূপগঞ্জ পুলিশ উপজেলা তারাবো পৌরসভার কর্ণগোপ এলাকার ঢাকা সিলেট মহাসড়ক থেকে পুরাতন ওয়েস্টেজ লোহা ভর্তি কুমিল্লাগামী পিক আপ গাড়ি ছিনিয়ে নেওয়ার সময় পুলিশ তাদেরকে আটক করে পরে ডাকাত দলের সদস্যদের নারায়ণগঞ্জ আদালতে প্রেরণ করা হয় ভোলার দৌলতখানে দুশো পঞ্চাশ জন বীর মুক্তিযোদ্ধাদের মাঝে স্মার্ট আইডি কার্ড ও সনদ বিতরণ করেছে উপজেলা প্রশাসন দুপুরে উপজেলা টাউন হলে উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তৌহিদুল ইসলামের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন ভোলা দুই আসনের সংসদ সদস্য আলী আজম মকুল বাল্যবিবাহ যৌতুক প্রতিরোধ নারী ও শিশুর প্রতি সকল প্রকার শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন প্রতিরোধ ডেঙ্গু রোগের কারণ ও প্রতিরোধ সহ বিভিন্ন বিষয়ে জনসচেতনতা তৈরির লক্ষ্যে নড়াইলে মহিলা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে নড়াইল জেলা তথ্য অফিসের আয়োজনে দু হাজার বাইশ তেইশ অর্থ বছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আওতায় সমাবেশে জেলা তথ্য অফিসার ইব্রাহিম আল মামুনের সভাপতিত্বে বক্তব্য তুলে ধরেন প্রধান অতিথি নড়াইল জেলা শিক্ষা অফিসার এস এম সায়েদুর রহমান ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা প্রশাসনের আয়োজনে যথাযোগ্য মর্যাদায় চোদ্দ ডিসেম্বর শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস ও মহান বিজয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে দুপুরে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এ উপলক্ষে আয়োজিত সভায় জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ শাহকির আলমের সভাপতিত্বে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সার্বিক প্রণয় চাকমার সঞ্চালনায় এতে পুলিশ সুপার আনিস রহমান উপস্থিত ছিলেন সিরাজগঞ্জের বেলকুচি উপজেলার আইন শৃঙ্খলা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে সকালে উপজেলা পরিষদ সম্মেলন কক্ষে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আনিসুর রহমানের সভাপতিত্বে সভাটি অনুষ্ঠিত হয় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান নুরুল ইসলাম সাজ্জাদুল মেয়র সাজ্জাদুল হক রেজা বেলকুচি থানার পুলিশ পরিদর্শক শাহিনুর রহমান 
কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে মহান বিজয় দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপনের লক্ষ্যে প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে উপজেলা পরিষদ সভাকক্ষে এই সভা অনুষ্ঠিত হয় শুরুতে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করে সবাই সভায় উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি শহীদুল ইসলামের সভাপতিত্বে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান সাইদুর রহমান লালু ভোলা লালমোহন উপজেলার কালমা ইউনিয়নে কাবিখা কাবিটা প্রকল্পের আওতায় দুই কিলোমিটার কাঁচা রাস্তার কাজ উদ্বোধন করা হয়েছে দুপুরে কালমা পাঁচ নং ওয়ার্ড চর চকিনা এলাকায় প্রায় দশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে কাজের উদ্বোধন করেন পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় স্থায়ী কমিটির সদস্য ও ভোলা তিন আসনের সংসদ সদস্য নুরুনবী চৌধুরী শাওন এ সময় উপস্থিত ছিলেন লালমোহন উপজেলা চেয়ারম্যান গিয়াস উদ্দিন আহমেদ শেরপুরে ঝিনাইগাতিতে শ্রমিকদের কর্মসংস্থানে সতেরোটি প্রকল্পের মাধ্যমে রাস্তায় মাটি কাটার কাজ করা হচ্ছে প্রথম পর্যায়ে নলকুড়া ইউনিয়নের রাংটিয়া এলাকায় এ রাস্তায় মাটি ভরাটের কাজ উদ্বোধন করা হয় পর্যায়ক্রমে অন্যান্য ইউনিয়নগুলোতেও চলবে এ কাজ রাস্তার কাজ পরিদর্শনে আসছেন ঝিনাইগাতি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ফারুক আল মাসুদ গাজীপুর মহানগর আওয়ামী লীগের সদস্য নির্বাচিত কমিটির গণসংবর্ধনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে কাশিমপুর থানা আওয়ামী লীগ ও সকল সহযোগী অঙ্গ সংগঠনের উদ্যোগে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন গাজীপুর মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি আজমতুল্লাহ খান এ সময় প্রধান অতিথি ছিলেন আর কম মোজামেল হক গাজীপুর মহানগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আতাউল্লাহ মন্ডল সমুদ্র উপকূলে শিশুদের শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি এবং তাদেরকে সমাজের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনতে কক্সবাজার শহরের নাজিরার টেক কুতুব বাজার এলাকায় অনুষ্ঠিত হয়েছে মুক্ত আলোচনা ও পরামর্শ সভা অনুষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অভিভাবক ও শিশু শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন আগামী উনত্রিশ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে টাঙ্গাইলের ঘাটাইল উপজেলার লক্ষিন্দর ইউপি নির্বাচন ইউপি নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ তাদের দলীয় প্রার্থীদের হাতে নৌকা প্রতীক তুলে দিয়েছেন দলীয় নৌকা প্রতীক পাওয়ার পর থেকেই এলাকায় প্রচার প্রচারণায় ব্যস্ত সময় পার করছেন উপজেলার লক্ষিন্দর ইউপি নির্বাচনে আওয়ামী লীগের দলীয় নৌকা প্রতীকের চেয়ারম্যান প্রার্থী ও ঘাটাইল উপজেলা মৎস্যজীবী লীগের আহ্বায়ক সাইদুর রহমান ভোটারদের দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গিয়ে ভোট প্রার্থনা করে দিচ্ছেন উন্নয়নে নানা প্রতিশ্রুতি ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার গড়ে আয় ঐতিহ্যবাহী শতবর্ষী ফুটবল খেলার মাঠ রক্ষার দাবি ও নিরীহ সাধারণ মানুষের ওপর মামলা প্রত্যাহারের দাবি জানিয়ে মানববন্ধন ও সড়কে আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভ করেছেন স্থানীয়রা দুপুরে গাড়িয়ার সর্বস্তরে সনাতন সম্প্রদায়ের জনগণ ব্যানারে খেলার মাঠ প্রাঙ্গণে মানববন্ধন করা হয় নওগাঁর মান্দায় পানি উন্নয়ন বোর্ডের অধিগ্রহণকৃত জমিতে অবৈধভাবে স্থাপনা নির্মাণের প্রতিবাদে মানববন্ধন করেছেন এলাকাবাসী সকালে উপজেলার জোত বাজার এলাকায় এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয় মানববন্ধনে স্থানীয়রা বলেন এ বিষয়ে পানি উন্নয়ন বোর্ড সহ বিভিন্ন দপ্তরে লিখিত অভিযোগ দিয়েও কোনো সুরাহা মেলেনি হবিগঞ্জের বাহুবুল উপজেলা ছাত্রলীগের পদ প্রত্যাশীদের জীবন বৃত্তান্ত সংগ্রহ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে বাহুবল শেখ রাসেল মুক্ত মঞ্চে আলোচনা সভায় জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আরিফ হোসেন বাপ্পির সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক ফয়জুর রহমান রবিনের পরিচালনায় প্রধান অতিথি ছিলেন হবিগঞ্জ এক আসনের সংসদ সদস্য গাজী শাহ নওয়াজ মিলাদ নানা অভিযোগে মাদারীপুরের কালকিনিতে এক কলেজের অধ্যক্ষের অপসারণ ও শিক্ষক কর্মচারীদের ২৪ মাসের বকেয়া বেতন ভাতাদের দাবিতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে সকালে কলেজের সামনে শিক্ষক শিক্ষার্থী ও অভিভাবকগণ এ মানববন্ধনে অংশগ্রহণ করেন ভালুকায় আদিবাসীদের জমি দখলের অভিযোগে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়েছে দুপুরে ভালুকা বাস স্ট্যান্ডে মানববন্ধন করা হয় আদিবাসী সম্প্রদায়ের চেয়ারম্যান মহেন্দ্র বর্মন মানববন্ধন থেকে সমস্যা সমাধানে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সহায়তা চান
হবিগঞ্জের মাধবপুর উপজেলা চৌমোহনি ইউনিয়নের ভেলাপুর গ্রামের কৃষক শকত আলীর ওপর হামলা মামলার আসামিদের গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ করেছেন এলাকাবাসী কাশিমনগর চৌমোহনি সড়কের কাশিমপুর নামক স্থানে ঘণ্টাব্যাপী এ মানববন্ধন করেন এলাকাবাসী ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন আইন সংশোধন এবং কয়লা সমস্যা সমাধানের দাবিতে সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জে মানববন্ধন করেছেন উপজেলা ইটভাটা মালিক সমিতি রবিবার রায়গঞ্জ উপজেলা পরিষদ চত্বরে মানববন্ধনে ভাটা মালিক সমিতির সভাপতি গোলাম হোসেন শোভন সরকারের সভাপতিত্বে মানববন্ধনে উপজেলার সকল ইট ভাটার মালিক এবং শ্রমিকরা উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ইট প্রস্তুতকারী মালিক সমিতি কুড়িগ্রাম জেলা শাখার আয়োজনে রবিবার জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সামনে ঘণ্টাব্যাপী মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন আইন দু হাজার এবং ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন নিয়ন্ত্রণ আইন দু হাজার উনিশ এ বর্ণিত জিগজাগ ইট ভাটার ছাড়পত্র ও লাইসেন্স প্রাপ্তি এবং বর্তমানে কয়লা সংকট সমাধানের দাবিতে এ মানববন্ধন করে কুড়িগ্রাম ইট প্রস্তুতকারী মালিক সমিতি ঢাকার ধামরাই ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন নিয়ন্ত্রণ আইন দু হাজার এবং ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন নিয়ন্ত্রণ আইন দু হাজার উনিশে বর্ণিত জিগজাগ ইট ভাটা ছাড়পত্র ও লাইসেন্স প্রাপ্তি এবং কয়লা সংকট সমাধানের দাবিতে মানববন্ধন করেছেন ধামরাইয়ের ইট ভাটার মালিক সমিতি ও শ্রমিকরা এ সময় ভাটা মালিক সমিতির সভাপতি সাধারণ সম্পাদক সহ উপজেলার সব কয়েকটি ভাটা মালিক সমিতির সকল সদস্য উপস্থিত ছিলেন ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন আইনকে দু হাজার পঁচিশ সাল পর্যন্ত শিথিল করে ইট ভাটা পরিচালনার অনুমতির জন্য চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী বরাবরে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে পরে চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাব চত্বরে মানববন্ধন করেন চট্টগ্রাম জেলা ইট প্রস্তুতকারী মালিক সমিতি নেতৃবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম জেলা ইট প্রস্তুতকারী মালিক সমিতির সভাপতি রাউজান পৌরসভার মেয়র জমির উদ্দিন পারভেজ ময়মনসিংহের ধোবাউড়ায় দারুল উলু মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে বিনামূল্যে চক্ষু শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে গতকাল ময়মনসিংহ উত্তর জেলা বিএনপি সদস্য সালমান ওমর রুবেল বিনামূল্যে চক্ষু শিবিরের উদ্বোধন করেন এ সময় ধোবাউড়া উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আবুল ফজল ও গামারিতলা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আনোয়ার হোসেন খান উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রামের হালি শহর ব্লাড ব্যাংকে ষষ্ঠ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে মিলন মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে গতকাল আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন আগ্রাবাদ মা ও শিশু হাসপাতালের ডেপুটি ডিরেক্টর মোশারফ হোসেন প্রধান বক্তা ছিলেন ড কামাল উদ্দিন উৎসবমুখর পরিবেশে ভ্রমণবাড়িয়ায় দিনব্যাপী পিঠা উৎসব ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে রবিবার ভ্রমণবাড়িয়া মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের উদ্যোগে কলেজ প্রাঙ্গণে কলেজের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ডাক্তার মোহাম্মদ আবু সাইদের সভাপতিত্বে এই পিঠা উৎসব ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় মহান বিজয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে রংপুরের ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়েছে গতকাল বিকেলে পীরগঞ্জের শালপাড়া বিনোদন সমবায় স্পোর্টিং ক্লাবের আয়োজনে বা পুকুরিয়া খেলার মাঠে এ টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করা হয় অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আবুল হাসান মাস্টারের সভাপতিত্বে বড় আলমপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান হাফিজ রহমান সেলিম রংপুর জেলা পরিষদের সাবেক সদস্য রিয়াজুল ইসলাম রনি মাইটিভির রংপুর জেলা প্রতিনিধি মাহমুদুল হাসান সহ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন দিনাজপুরের ফুলবাড়িতে গ্রাম বাংলার ঐতিহ্য হাডুডু টুর্নামেন্ট ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে উপজেলার মুক্তারপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে শামীম মেব্বার হাডুডু ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয় এ সময় উপস্থিত ছিলেন দিনাজপুর জেলা পরিষদের সদস্য শফিকুল ইসলাম বাবু মহিলা সদস্য হাসিনা পারভিন এর সাথে জেলা সংবাদে শেষ প্রান্তে আমরা যাবার আগে আরো একবার জানিয়ে দিচ্ছি সংবাদ শিরোনাম
এসএসসি সমমানে পরীক্ষার ফল প্রকাশ পাশের হার 87.44 শিক্ষা খাতের অর্জন ধরে রাখার আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর 10 দফা দাবিতে সারা দেশে দ্বিতীয় দিনের মতো চলছে নৌযান শ্রমিকদের ধর্মঘট পণ্য পরিবহন বন্ধ থাকায় নৌ বন্দরে অচল অবস্থা সরহাতি উদ্যানে বিএনপি সমাবেশে কোনো বাধা দেয়া হবে না অরাজকতা করলে ছাড় নয় দিনাজপুরে ওবাইদুল কাদের দর্শকই ছিল এখনকার সংবাদে যারা ইউটিউবে মাই টিভি সংবাদ পেতে ভিজিট করুন youtube/mytvbdnews এবং আমাদের অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন youtube/mytv বাংলা facebook/mytv বাংলা পরের সংবাদ ইংরেজিতে সন্ধ্যা 6টায় দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি আমি উম্মে সাবেরিনা আল্লাহ হাফেজ